Siku zimebaki chache sana kuelekea 2023 kama Isa. bado kuna mengi ambayo huku yafanya kwa mwaka 2022 uh, just fanya kuandaa maandalizi kwa mwaka 2023. Yaani kwa kifupi andika maumivu kwa mwaka 2022. Yaani kama kama usafiri umekuacha. Eh lakini andika ushindi mwaka ujao. Yes. Sindio? Yes na angalia tu likosea wapi kipi ambacho ulishindwa kukitimiza kwa wakati nini ambacho kilisababisha uliteleza wapi in case kwamba next year 2023 Mungu akibariki uweze kuiona tu kuweza kuiona 2023 basi uweze ku correct vile ambavyo uliweza ku mistake kwa mwaka 2022 Yes sir Moja kati ya vitu ambavyo nimevipenda sana kwa mwaka 2022 special kwa wasanii wa kitanzania ni au kwa upande wa muziki uh, Yes kwa upande wa muziki ni swala zima la ile kwamba tunaisema awareness ya swala ya ku ya album unajua kipindi fulani cha nyuma muziki wetu ulikuwa swala la album wasanii kama alikuwa nalichukulia poa na siju na moja kati ya sababu ambazo niliweka kuzisikia kwamba alikuwa tunaona kama mauzo madogo mwenelewa mm-hmm. lakini this time tunaona ile ile wake up imekuwa ni kubwa sana watu wanatoa sana album yani kwamba kuna ule mwamko upo Manelewa oh, ukiangalia okay. this year 2022 mm-hmm, mm-hmm. uh, kumekuwa na album nyingi sana za wasanii tofauti wasanii bila kujali kwamba zitafanyaje zitakwendaje financially itakuwa vipi lakini walichoangalia ni CV yani no, no 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 not bila kujali itakuwaje utafanya mm. uh, sorry but the, zamani ilikuwa ukitoa album yes unatakiwa uwe na uhakika wa chakula na maji <laughs> kwa maana ya unazunguka do to do kuuza yeah, album yes. yako yani ni, ni juhudi yako ya kutembea ndio yes lakini this time around mm. i told you ni digital platforms mm. unajua sasa hivi wasani wengi utakugundua kwamba hawafanyi show ila wana pesa wanatoa mm. wapi digital platforms zina zinawalipa zinatengeneza uh, rande sana hii, hii imekuja kama miaka mitatu iliyopita hapo Unaona ina, inafanya vizuri inatuma zawadi kwa wasanii inatuma makoti sio miamvuli vikombe vina logo yake pale ni sehemu ambayo wasanii wanauzia kazi zao yes. uh, kuna kuna sehemu nyingine nyingi ambazo kuna majukwaa mengi sana ya kuuza muziki kwa maana ya, ya kusikilizia muziki yes. so wasanii ni kama wanauza, wanauza. Kazao, the more unasikiliza the more wana earn pesa mm. you understand so mimi nina uhakika albamu yangu hata kama nisipofanya show hata kama nisiposikia inachezwa radio nikiweka kule kwenye digital platforms nitapata moja mbili tatu yani 200 300 400 why not nisiwekeze nguvu yangu kufanya album na, na, na mimi moja kati ya vitu ambavyo nimevipenda kwa wasanii wa Tanzania ni ile awareness kwamba yo kwamba apart from financial lakini pia album ni moja mm-hmm. kati ya naweza kama nasema ni CV kwa msanii let, let me tell you one thing charming nafikiri kwa wasanii ambao wamesafiri wamejitahidi kuzunguka, kuzunguka zunguka, sehemu eh. tofauti tofauti nje ya nchi mm. watakuwa wamekutana na hiyo unajua kwa wenzetu kule Marekani mm. ni sehemu Marekani kwa kwa maana ndo kidogo unawaangalia sana unapozungumzia yes. muziki mm. kwa Marekani ukisema mimi ni msanii swali so la kwanza naulizwa una album una gani album. Na, na, una na, album na, gapi sio una yani kwa sababu wanajua mm. album ni option ya msanii oh, ni, ni, ni so option. una album gapi na niliwahi kusikia kwamba uh, kunya kuna baadhi ya wasanii mm-hmm. ambao paka unafanya nao kazi mm-hmm. uh, ukiachana na kuzungumza swala la pesa lazima ataangalia umeshawahi kutoa album yes kwa sababu ni CV ya msanii yani they know kwamba if you are an artist mm. you have to have an album yes so, kwa they don't ask you do you have an album no how many album do how you have how many album do you Sio have una album, no. so album, una una album, album gapi? Gapi. kwa sababu album ni option ya msanii tena sio option ni jambo muhimu kabisa la msanii kufanya kwangu mimi nimependa kwa sababu wake up imekuwa ni kubwa sana mwaka huu albamu zimetoka nyingi sana unaona vile ambavyo wasanii wa kitanzania wamekuwa na uelewa mkubwa na wamekuwa wame wana wanaele wan wake up nzuri kuhusiana na swala la album and mpaka hapa tulipofikia tayari kuna album tofauti tofauti ambazo zimetoka The Kid You Know Mario ameacha mm-hmm. album Harmonize kwa mwaka mmoja 2022 kaacha album Bill Made for Us and albamu yake ya High School mm-hmm. lakini pia Ibra King of New School shout kwake kwa sababu mm-hmm. ni msanii ambaye amekuja mm-hmm. lakini hajakawia sana kuacha album yeye mwenyewe anasema King of New King of New School right yeah. Jukes King of Art Balnaba Love Sound Different Elo S D Rosary No no Elo S D Love Sound Different Love Sound Different yes yes and anime hapa nimebaka kwa kifupi right 
Rosary uh, Gadest mm-hmm. lakini pia yang Dinya nguva yang kila supanyota au ni baadhi ya wasanii wa kitanzania ambao wameacha mm-hmm. album lakini kuna kitu nataka nikipate kutoka kwako mm. moja kati ya wasanii wa mwanzo sana ambao walisema kwamba wata, wata wanaachia album wapo kwenye maandalizi ya album is diamond platinums na wakati hata anaachia four ep yake alisema kwamba hakuwahi kutoa ile package ya muziki umeelewa mm. katika katika kari yake ya muziki so akawa, akawa kama kuacha album itakuwa kama itakuwa kama kama amewashitua watu right mm-hmm. akasema ngoja kwanza aanze na EP no 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 amewahi kutoa boy from Tanzania yes alitoa album i mean, I mean kwamba ni kwa a, a, wow. mimi na, na mnuku kwenye moja kati ya interview alisema mm-hmm. kwamba akasema before album acha kwanza kuna kitu akiachilie kwa ajili mm-hmm. ya mashabiki zake mm-hmm. ndo akaja na four watu wakiwa na isubiri EP ndo pale tukaanza kuona picha na video clip akiwa na watu kama kina snap dog mm-hmm. watu kama kina butter rhymes mm-hmm. watu kama kina, kina sweet beats wakina wiz harifa umeelewa Uh, tukai tuka, tuka pia na na Sweli wote tukao tunasema yo kwenye albamu yake kutakuwa na na Kalisi na collab kubwa sana umeelewa mm. lakini Which paka leo zinaweza zikawepo yes paka leo uh, tarehe 24 hakuna yani na, 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 na sasa hivi naona kabisa kwamba halizungumzi hilo swala lakini pia kwenye four alisema ataacha video zote kumi mm. lakini bado kuna video bado hazijatoka uh, unajua uh, kwanza tunatakiwa tujue kitu kimoja mm. wala sio kosa mm kwa sababu ni maneno ambayo unajua wasanii wengi huwa wanaongea maneno kutokana na mood mood yes though sio wote na wala sio muda wote wanaongea kutokana na mood lakini kuna muda tu unakuwa na vibe la kuwapenda mashabiki zako like yes. wapi kitu fulani na pekee mm. kinaweza kikaa na huenda na, 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 na kutaba wasanii wana post labda wakiwa studio mm. baada ya ku record ngoma kale unaona no, eh unajua kuna zile yani mm. kama unavyosema mm. vibe umeelewa mm. sijui uh, lakini pia mimi naweza kusema kwamba labda naweza nikazungumza hivi kwamba kutokana kuna international collab mimi mm-hmm. naamini hizo hizo joint zote ambazo tumezisema hapa ni joint kubwa sana damu na natamani kwamba zio na video and tunafahamu sana kwa marekani wasanifana ambao ni expensive kuwapata kwanza kwanza ni kwamba mimi na yeye yani kwamba sawa tumekubaliana collab lakini sio kwamba kama tuliweza kufanya audio ndio kesho tutafanya video mm. no nope. kwamba tutafanya audio na uwezo kaenda na ratiba nyingine yes, ya video na uwezo kaenda na budget ya kitoto Yes. Sema ukweli. Mm. Yaani uwezo kumchukua leo hii anko wangu. Snop nope. dog. Stop dog. Weka kwenye video yako <laughs> and hakuna kama mawingu hivi. Mioshi mm. mioshi. Mioshi mingi sana. So I got you. You have to have that budget. Yes. Una unaelewa. Lakini pia um, um, uh, kwa Damon Platinum let's give him some times kwa sababu ana ana show yake tale 31. Yes. Yeah hiyo show haijaambatana na ma surprise unaweza ukapigwa tu tukio la kwamba eh eh hiyo album ni album bwana ni album bwana kwa sababu ni moja kati ya wasanii ambao wana wana tu surprise sana umeelewa sijui lakini pia hata asipoachia i'm sorry attach asipoachia akiachia kwa mwaka ujao hakuna kesi hakuna kesi and mimi pia nachoamini ni kwamba Uh, plan ilikuwa ni kuacha album this year mm-hmm. lakini labda kuna vitu tu avijakaa sawa kama mm-hmm. hivyo labda kuwapata au naweza ikawa ni maneno tu ya mihemko kwamba ni muda tu ameamua aseme hivyo kwa sababu you talk you talking about him right yes. now lakini pia uh, apart from the amount that names mm-hmm. amonaiz ka album mbili shout to him sio jambo la kawaida sana mm-hmm. kwa sio tusiseme wasanii wa Kiafrika kwa sababu tunamwona Wizkid mm-hmm. anafanya hiyo kitu mm-hmm. right harmonize kwa wasanii wa Tanzania naweza kusema ni mara ya kwanza kama si, kama sijakosea kwamba msanii wa Tanzania kuachia album mbili at the same year. I don't know sijafanya research yangu njema kwenye mm. hilo lakini nafikiri moja kati ya wasanii ambao waliweka wazi kwamba wana tracks nyingi. Mm. Uh, so ni ni ni, ni harmonize. Yes. Na moja moja kati ya, ya kitu ambacho pia naona kama kina kinamfata ni, ni ni vile kufanya project afu ifungio unajua hakuna kitu mimi kinaniumiza kama mtu a invest kwenye kitu kubwa sana e, alafu kije vu ili ili mtokea Damon Platinum kuna kipindi alifanyaga international collab kali lakini mm. kuna namna ambavyo alikiuka sheria yes na, na kumbuka na, video na hallelujah na hallelujah yes hallelujah no not on marion on marion ni video ya video ile eh video yes video yes lakini pia Uh, nani nani uh, Morgan Heritage haleluya ndio hiyo lakini huyo wanko wako wa juzi kati hapa na Amisa anaitwa na Rick Rose Rick Rose yes yeah. ile ngoma waka waka ye waka wa yeah, exactly zilifungiwa you can understand what i'm talking about mm. 
ni, ni nguvu zimewekwa hapo ni international club ambazo wewe akili yako ilikuwa inakwambia nitaenda same flani yani hapa na na tusu langu na leo nakuja kuambia baba ulifanya na watu ambao ni international na wewe ni wakwetu hapa in our nation so this we have to ban this hiyo iliwahi kuwatokea south soul pia kupitia ngoma yao ya ya ya, ya walo mshirikisha pato ranking melanin yes, melanin. melanin video yao kenya haichezwi kwa sababu mm. ya maadhi ya video. Mm. Thonchi zingine zinacheza na nini lakini kwao ilibaniwa. Kwa sababu gani? Ni sheria, ni sheria ambazo wasanii wenyewe wanazijua. Mm. Ni sheria ambazo ukiwa msanii lazima ujue kwamba nikifanya mm. hiki sio, nikifanya hiki ndio. Mm. Kwa hiyo ukifanya asiye kwenye ukatarajia ndio kuna muda itakusurprise. Wewe mwenyewe ndo utapata hasara. Yes. You understand? Hiyo mm. imemtokea harmonize pia ndio hiki nilichokuwa nasema kwenye ngoma yake ya with language. Mm-hmm. With language like w- with language yes. Ingoma amemshirikisha mtu ana wa Jamaica conscious. Mm. Conscious. Ngoma ime ime ime, ime pigwa marufuku ime, ameambiwa ashushe kwenye platform zote na alifanya hivyo. Lakini jana nilikuwa naangalia hapo conscious ameipandisha kwake. Kwake kwenye yes. YouTube yake. Ah uh, sarafine mtu angalie wake up ya wasanii wa Tanzania kwenye Sola Azimala album. Wake up ni nitarudi kwenye point yangu ile ile. Mm. Zamani ilikuwa lazima utafute Zamani energy drink zilikuwa hapo kwani labda glucose ilikuwa mm. inabidi wawe na glucose kifika sehemu umechoka unalamba unaendelea na safari na safari <laughs> yes. yes. mm. ili tu uuze uh, mm. kazi zako lakini kwa sasa hivi imekuwa rais mimi naweza nika kesha studio kaka zangu studio nafanya promotion through my phone through my computer you understand lakini zamani ilikuwa haiko hivyo yani you have to meet people no matter what no matter mm. what no matter what <laughs> you have to meet people yes so uh, nafikiri wake up yao imekuwa kubwa kutokana na uhakika wa soko mm yani kama mimi ninataka nifanye album sasa hivi i have to make sure uh, nina sehemu ambayo mashabiki zangu wanajua kupata muziki wangu means mm. nikianza ku promote it means link on my bio Um, twende twende spotify twende n- n- nani audio mark twende jina hili you know imekuwa easy way ku promote muziki wao kwa hiyo mm. i know hata nisipofanya show at least ndapata 100 200 mm, yes. za kwenye digital platform mm. you understand lakini zamani haikuwa hivyo my brother ilikuwa uende sehemu zenye mkusanyiko wa watu twende Karume twende Kariako twende Mwenge twende kwa sababu you know you have to meet people ndo uwashawishi kwanza you have to use your energy mm. kwenye kutembea kufika mpaka pale whether utembei uh, it means you have to go kwenye pocket yako mm. utoe pesa ya nauli yes. leo ndaenda kwa beach kwa sababu ni weekend watu watakuwa kule wamejipumzisha basi na mimi ndaenda kuwapa playlist yao ya kupumzika nayo mm. eh ambapo ndaenda unatumia nguvu na trust me ku na watu ni kazi kuongea na mtu umueleweshe jambo lako kwa sababu watu hawaaminianaji mm. yani wewe charming leo utoke useme mimi ni msanii jamani naimba kaeni hapo na, naanza kuimba bure <laughs> hata bure hata bure na hapo itakuwa tu ni changamoto inakuwa ni changamoto kwa hiyo mm. tushukuru sana sana hii teknolojia ambayo imekuja no, kutuokoa yes. kwa maana ya kusikiliza muziki online the more you listen to it the more you get money the more sisi tunasikiliza the more they earn money mm, mm, yani yes. wanapata pesa kupitia sisi tunaposikiliza mm. kuna watu wengine ujue wana hate And I can't buy your thing right now. Lakini nikiwa peke yangu, I just want to listen to your songs and mm. you know, lakini <laughs> hii pia imekuja kubadilisha. Yaani kuna kuna saa nyingine wimbo unaweza ukao unachekesha, lakini wewe ndo unataka kusikiliza una mood nao. So you have to play it again and again. The more you play it, the more mm. they get. So imekuwa ni rahisi kutokana na teknolojia, lakini pia muziki wao mzuri ndio unaosaidia watu kwenda kusikiliza. Watu kwenda kusikiliza. Kwa sababu uh, asilimia ya mia ya albamu zilizotaja hapo ni nzuri. Ni nzuri kizisikiliza kwanza ya track ya kwanza paka track ya mwisho. And uh, actually of course ni, 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 ni kitu kikubwa nimeona rappers wametoa, mm-hmm. nimeona Nyanguva ya Ngdi, mm-hmm. uh, Supanyota ya Nkila umeelewa. Afu Sona kumbuka alishindaga mashindano yale. Alishinda Spanyota ndo maana ndo maana ameita hiyo. Lakini shout out kwa Rosa to the Re. Rosa Re amekuwa one... ni mwanamke pekee kwenye list ya wasanii mm. ambao wametoa album 2022 Mandela yeah. the Goddess. Of course jina mistake, la album uh, lina lina, lina rifaa kabisa unachokisema hapo. Mm. Yeah, ni the, the Goddess bro. The goddess. So nani mwingine <laughs> I'm just saying. So shout out to her and shout out kwa wasanii wote wa Tanzania ambao mm-hmm. 
wamejitoa kutoa album no matter what no matter what wametoa album shout kwa monaise album kibana album moja but I'm glad I'm tuna tunamdai yani tunamdai sana yani sana kwa sababu ame ame ametupa tumbo joto sana lakini pia kitu kingine ambacho tunatakiwa tuseme rafiki yangu ni kwamba hawa mm. ni wasanii ambao wako kwenye A list mm. ya wanamuziki Tanzania yes. ambao wametoa album kuna wa upcoming wengi tu nao wametoa album so yani, yani, ab, yes kama tulivyosema kwa hapa tumeangalia A list shout out kwa sababu wanapofanya hivyo wana, mm. wana, wana wanatoa somo kwa wasanii wanaokuja kwamba kuona yes kwamba tuna tunabidi pia tu tuna 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 album yani album ni kitu ambacho yeah, ni muhimu kwa kwa trust me charming mm. upcoming artist pia wanaachia album mm. wanaachia yani hata mwaka huu wameachia yes. sema ni ile tu kwamba hata ukiwataja watu wengi hawajui lakini wengi hawajui. people they are pushing out there yani mm. wanafanya vitu wanafanya vitu ni ile tu nafasi haijafika ikifika guys don't give up Mm. Yaani mtafika tu na sisi tutakuja kukaa hapa tunataja <laughs> album zenu and we will be proud of you guys. So yes, keep uh, pushing good music. Ukiwa okay, kama mtanzania mwana familia wa Rick Media unaweza ukatuandikia chochote kusiana na hili swala ambalo tumekuwa tukilizungumza hapa na dadangu hapa Sarafina oh, yeah. kusiana na wake up ya wasanii wa Kitanzania hususan katika swala la album tumeona zaidi ya album kumi zimetoka kwa mwaka 2022 kitu ambacho kilikuwa sio kawaida kwa miaka nyuma katika industry ya muziki kwa pandani ya Tanzania. Tanzania.